Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos, bienvenidos a Ecuador, bienvenidos entre fútbol y tortugas. Bien chicos, recordemos, la fecha pasada perdimos con Brasil, en Brasil, y le ganamos a Perú, a Perú, a Paraguay en Quito. Esto en el torneo, en la asignatoria digamos, nos deja quintos en zona de repechaje, y hoy tenemos que visitar el Armando Siles de la Paz en Bolivia, y tenemos que recibir a Chile, que está ahí tercero peleando los primeros puestos. Así que son dos partidos recontra claves. La lista no tiene grandes sorpresas. Mena, que fue un partidazo contra Paraguay, le robó el lugar a Juanito Casares y se metió en la lista. Después el resto son todos los mismos. Vamos a jugar igual que siempre. Y nada. Bolivia local. Eh, perdón, Bolivia en Bolivia y Chile de local. Así que nada, sin más preámbulos, vamos al partido. Enviamos. A ver. Hay unos que no están físicamente bien, pero bueno, yo creo que son los que tienen que jugar procesando. Equipo calentando para salir y se viene el partido nomás. Se viene Bolivia-Ecuador. Vamos contra el último. Eh, si bien Bolivia en La Paz y la altura en este FM puede ser un poco complicado, nosotros somos un equipo de altura, así que creo que vamos a estar bien. No va a haber. La, la, la altura no la vamos a sufrir. Digamos bien en cómo Perú sufría en altura o cómo Paraguay sufrió en altura, pero creo que nosotros no vamos a sufrir. Arranca el partido nomás en extendidas como siempre. Guayar, Arano, Castro toca a Bolivia. Moreno toca para Arano. Arano para Chuma 0, Chuma Tiger. Y en el centro Moreno baja Domínguez. Moreno es el mejor de Bolivia por escándalo. Marcelino Moreno Martins. Juan 4-4-2, nosotros 4-2-3-1, clásico. Sin ningún cambio. Quería mostrar la formación del principio, pero saltó, no lo mostró. Argentina le gana a Colombia con gol del streamer. 1 a 0, Argentina se consolida ya con Brasil en los primeros puestos con esta victoria parcial Uruguay está ganando en Perú y nos baja al sexto puesto Torno sacó en el centro a la mano de Vizcarra Vizcarra ataja sin ningún problema Vizcarra que saca horrible Sierra que la recupera con el número 8 Arboleda, Domínguez Domínguez que toca para Arboleda Arboleda para Plata Plata que va para adelante. Plata para Estupiñán. Estupiñán con la 10. Queda al fondo. Toca para Ramírez. Sornosa pegale. Rebota en la defensa. Un buen tiro de Sornosa que lamentablemente no pegó. Grueso que la pierde. Lo baja Chuma 0. Y Grueso. Amarilla o roja. Amarilla para Grueso. A Fos Carlitos. Pero bueno, estamos atacando más. Aunque sea ahora está más mejor, para, más mejor, más mejor el panorama que hace un tiempo. Grueso que juega arriba. Guayar que la recupera, Bejarano, Arano, Chuma 0, dos históricos, buen pase para Castro, Domínguez como la taja bien, y la tira el córner, un encendido todos los chicos porque está complicándose esto, Guayar tira el centro, la saca Arboleda muy bien, Guayar de vuelta, tira el centro, nada, partido bastante parejo ahora, parecía que habíamos tomado vuelta la iniciativa pero no, volví a la TV, Vamos a las pilas digamos, Ah, si sí, tuvo la más clara del partido. En esta caso, Domínguez fue la mejor. Brasil le gana a Paraguay. Gol de Everton. En el defensor del Chaco. No me está gustando esto, la verdad. No estoy nada contento. Bien, todos motivados, todos bien, ningún problema. Vamos a tocar en el medio. Vamos a ver hacer algo ahora. Creo que Sornosa tiene que ir afuera. Juan 4-4-2. Yo creo que Sornosa va a ir afuera. Andrés Fidel. El segundo delantero. Eh, Fidel no está mal segundo delantero Si no, Bolaño es segundo delantero A ver Bolaño, Miller, Bolaño es segundo delantero Está un poco mejor Bolaño es segundo delantero, me gusta más O de falso 9, me gusta más Sí, Ahí, Bolaño es de falso 9 Martínez de delantero avanzado, ¿está bien acá? O pongo otro, si no Pongo un Bolaño, Bolaño, si no A ver, delantero avanzado Delantero avanzado, sí, no está mal. Delantero avanzado. Vamos a Fidel, delantero avanzado. Bolaños acá. Y el cambio no va a ser por Sierra, sino por, eh, por Sornosa, sino por Sierra. Creo que Sornosa tranquilamente puede jugar en el medio un poquito más atrás. Si bien esto no es los clubes que lo puedes entrenar, es más lo que vos pensás o lo que juegan. Creo que así el equipo puede andar un poquito mejor. Bueno, la saca la defensa. Y no pasa mucho más. 47 minutos. 
en Bolivia es La Paz, Bolivia 0, Ecuador 0. Ya me atención el tema de Sornosa, que no es una posición suya, pero bueno, se avanza Sornosa, va a jugar ahí. Chuma 0, Bejarano, Arano, Chuma 0. Moreno Martín que la tira para adelante. El Toño Arriaga, cuidado Arriaga, que siempre tenés una por partido, te pido por favor, querido. Arboleda, Martínez, buen pase para Grueso, Gonzalo Plata. Y me en el cambio, me estoy dando cuenta ahora. Pues yo lo puse de delantero a Fidel. Y creo que me tiró delantero al Zornosa. Es tu opinión. La taja del arquero. Está al revés, hermano. Así es. Confirmamos. 53 minutos. Agredo. 54. Creo que tu opinión tuvo la más clara para nosotros, pero no sirvió mucho. Bejarano. Álvarez. Arano. Que no tiene. Buen pase para Flores. Flores para Castro. Castro para Segredo. Creo que llega al área Valencia que la tira afuera Y Valencia que le hace un penal recontra pelotudo El penal de Valencia es de Infantines Va Marcelo Moreno Martins Va al 10 Gol de Marcelo Moreno Martins 1 a 0 para Bolivia Ese es un total en el banco de suplentes Vamos a tener otro cambio Suponían Va a pasar de carrilero en apoyo Valencia carrilero en apoyo Va a entrar... Va a entrar Mena por acá. O le pongo plata por acá. Va a entrar plata por acá. Va a entrar Mena por derecha y plata por la izquierda. Vamos a ver si mejor un poquito. Vamos a ir muy ofensivos. Vamos a ir con posición. Pasamos. Tiramos centros o pateamos. Tengo juego bien alto. Pases bien directos. Acá. En transición. Acá. Distribuir al 9, acá está bien. No, bueno. Distribuir con rapidez. Y al 9, apuntale. Y perfecto. Tres agresivos. Y marcas exteriores. Dudo que algo nos pueda ayudar. Está muy poco entrenado esto, pero bueno. Eh, hay que ver qué onda. Va perdiendo 1 a 0. Y perder con Bolivia 1 a 0 contra la peor selección. Está en el primer partido que este. No está bueno. Mi carga que la tira. Suma cero que la baja, pero no sirve para nada. Arriba haga buen pase para Domínguez. Va Domínguez para Arboleda. Arboleda para Sornosa. Sornosa para Grueso. Grueso para Fidel Martínez que va para adelante. Toca más a Polaños. Se sí, Bolaños. Agredo. Pasa Agredo para adelante. Buen pase para Moreno Martins. Va el killer. Recupera Ecuador. Va Gonzalo Plata por la izquierda. Va Gonzalo. Abrirá bien. Buen pase para Mena. Mena que llega al fondo, tiene el centro Penal para Ecuador, sí señor Penal para Ecuador, que lo va a patear Ángel Mena justamente Que entró recién, hicieron el penal Va Ángel Mena con la zurda Va el número 17, sí, va el 17 Va Ángel Mena Tajó Vizcarra, la puta que lo parió Perdón por la puteada Encendidos todos, Sornosa con el centro La saca la defensa Otro más Sornosa Estupiñán Grueso Buen pase para Mena, pídale Mena. Ay Mena, dale, no la perdás ahí, hermano. Sornosa que la recupera. Wire de vuelta para Bolivia. No, nada, nada, nada. Otra vez, Estupiñán. ¿Qué hace Estupiñán con ese lateral? Sornosa que la recupera. Toco para Arriaga. Arriaga que va para adelante. Toco para Valencia. Sornosa. Bolaños. Mena. Bien, Mena. Entró bien, Mena. Entró bien, Mena. Y este último cambio al equipo le vino bien. Plata por un lado y Mena por el otro. Hazlo. Centro, la saca la defensa. Toño Valencia para el rebote. Arriaga. Tornosa. Buen pase para Bolaños. Palo. Palo, palo, palo. La contra para Bolivia. Moreno. Castro. Flores. Valverde. Flores. Castro. Nada, nada, nada. No, tengo fe, tengo fe. Dale, con fe, con fe. 68. Guayar. Una figura del partido. Chuma cero. Va Chuma cero para adelante. Toca para Sagredo, Domínguez. Buena parada del portero. 20 minutos, estamos complicando la cosa. Creo que va a andar preciado por la derecha. Creo que son 3, son 5 cambios, si no recuerdo mal. Preciado, va a entrar. Va a andar Ener. Acá. Va a pasar Fidel acá de media punta. No, va, a ser, va a ser así. Va a ser así. Creo que ahí estaría. No, puedo dejar así, perdón. Estaría bien. 
Eh, iba a entrar... ¿Cuánta Romario por Ibarra? Por plata. La verdad es que plata no tuvo un gran partido. Y Romario siempre que entra en el segundo tiempo algo nos deja. Así que nada, vamos a quemar los cambios. Y que sea lo que nos queda. Estamos quedando sextos a un punto del repechaje y a un punto de la clasificación directa. Pero bueno, perder con Bolivia, si bien el partido es en la base y en este fútbol no haya la altura está influyendo, como dijimos al principio, la altura para Ecuador no debería ser un problema, porque también jugamos en la altura. Y en sufrimos un poco la altura, no tanto como los equipos que hay entre llano. ¿Por qué? Porque en Bolivia hay más altura que en Ecuador. Pero igual, mucho. Valencia anulado. En el Valencia anulado, fuera de juego. Es un buen pase, pero claramente el jugador está fuera de juego, ni hace falta verlo. Ignorar. Vamos a pedirle más enfoque cuando pasa la motito, como siempre. De que le vende divertido quemar el auto así. Pero bueno, en lo que hay gente, ya saben lo que hay de siempre. Como arrancamos, como nos morimos. Estupiñán la tira, Weller que la saca, Sornosa, Mena, rebote, Mena. Vizcarra que la tira el corner, Mena está ya no sé la titularidad del partido que viene, me parece. Va a jugar Mena seguramente por la derecha. Ángel Mena, buen pase para Fidel, que queda un poquito largo. Lateral para nosotros. Va Angelo Preciado. Vamos a ir al 18. Mena, bueno, Mena al 17. Mena para Sornosa, tiene centro. ¿Qué hace? Le rebota a Fidel. Fidel que no entró bien, claramente. Fidel, grueso. Arriba pierde Ecuador, empata, eh, perdón, empata Uruguay contra Perú y nos ponen de vuelta en el quinto puesto. Minuto 95, Weiler con el centro, cabezazo y afuera, creo que va a ser la última del partido. El señor última del partido, victoria boliviana, no estoy nada contento. Bueno, vamos a tener que, que pensar bien cómo jugamos contra Chile. Vamos a ver los partidos... Antes de una reunión de equipo, ah, todo el mundo. Bueno, sé que no le gustó mucho lo que le dije, pero bueno, no importa. Vamos a ver los partidos como fueron. Eh, partidos de ah, perfecto. Argentina le ganó en Colombia, Bolivia le ganó en Ecuador, Chile le ganó a Venezuela 4-1, Brasil ganó en Paraguay y Perú empató con Uruguay. Eso quiere decir que Brasil 30, Argentina 27, Chile 22. Colombia 15, Ecuador 14, Uruguay 13, Perú 12, Paraguay 9, Bolivia 5 y Venezuela 5. Se viene un partido importante con Chile de local. Vamos a tener que cambiar algunas cositas. Pero nada, adelante el partido con Chile y lo jugamos. Por otro lado chicos, recuerden un comentario, un like, una suscripción, ayuda un montón. Si quieren hacerlo, este es el momento. Mientras avanzamos al partido, lo pueden hacer sin ningún problema. Antes de ya, se agradece. Adelantamos y jugamos contra Chile. Bien, chicos, llegamos al partido con Chile. Como dijimos antes, va a jugar Estupe Plata por la izquierda. Va a jugar el buen Mena por la derecha. Casares está en la convocatoria. Se lesionó Fidel. Un tirón de cinco semanas. Así que por eso el buen Fidel no está en la convocatoria. Después, Sornosa. No me termino de convencer. Sornosa va a Chile como Juan Chile. Chile juega con un 4-2-3-1. A ese balde tengo que pararlo. Así que grueso. Va a pasar acá de recuperador. Acá. Va a entrar Franquito, creo. Porque si no queda Palacios. No, pero Palacios no queda Orejuela. Va a entrar Orejuela. Va a entrar Orejuela acá. Va a entrar acá Orejuelita. Orejuela creo que es más un pivot, si no recuerdo mal. Sí, ahora el juego es un pivot. Pivot. Y otro es recuperador. Vamos a dejarlo así. Que sea acá un pivot. Y acá un grueso, un recuperador. Perfecto. De un poco más de cuidado. Si bien jugamos en la altura. Eh, creo que eso Chile lo puede llegar a perjudicar un poco. Siempre está bien cuidarte con ese equipo. Siempre. Tierra. Lo dejamos con el organizador adelantado. Y creo que el equipo estaría más o menos bien. Si no, lo otro es ponerlo. A. Ah, eh, Sornos acá. Que no jugó mal en el partido. Me gustó bastante. Y también puede jugar acá. Como organizador adelantado. Y si creo que se hace es así. Sornosa en el medio. Con orejuela y grueso. Mena, plata, bolaños. Venía 4 de 4. Así que lo perdonamos. Y nada. Vamos a jugar con Chile. Antes que me olvide. Con Chile lo que tenemos que hacer es. Todo lo de arriba. Siempre. Siempre. Pierna mala. Listo. Isla Maripán. Jara Vegas. Pulgar Vidal. Volados. Valdés Sánchez. 
Y antes que me olvide, vamos a ver los partidos que tenemos hoy. Tenemos. Eh, no, acá, perfecto. Brasil-Bolivia, Ecuador-Chile, Perú-Paraguay, Uruguay-Colombia, partido de 6 puntos. Y Venezuela con la Argentina. Acá lo vimos recién, el tema de cómo están. Me olvidé sacar al amigo Valencia por preciado, pero bueno. Lo dejo al Toño, confío en el Toño, veamos un partido, venía jugando bien. Este fue el primer partido malo que jugó. Así que nada, vamos a dar un partido más. Domínguez, Arboleda, Grueso, Reaga, Valencia, Mena, Sornosa, Plata, Ramírez, Orejuela, Bolaños, Bravo, Isla, Maripán, Jara, Vegas, Vidal, Pulgar, Volados, Valdés, Sánchez y Edu Vargas. El equipo de los amigos chilenos. Que recuerden que en el Fútbol Mayor 20 los dirigimos en Chile. La idea sería el recambio y no nos fue muy bien. Si quieren pasar por el canal del fracaso, ese que fue. Pueden pasar, pero bueno, arranca el partido en Quito. Orejuela para Sornosa. Sornosa para Arboleda. Arboleda para Arriaga. Orejuela que abre. Ya la perdemos fácil. Ya, arrancó el partido nomás. Colombia y Uruguay juegan un partido de 8 puntos. Perdón, no es 6. Juan ahí el cuarto con el sexto. Eh, corner para Argentina en la Venezuela. Sornosa con el centro que cortó. Arboleda. Abre para Sornosa de vuelta, que va a tirar el centro, la saca Jara, Vargas, buen pase para Volados, abre para Alexis, Perú que gana su partido, Alexis Sánchez por la izquierda, pasa uno, Valencia aquí lo baja, centro Vargas, rebota en la, no, perdón, <ríe> rebota en la defensa y Orejuela que la saca, Perú le gana Paraguay, 1 a 0, Jara, Maripán, Vidal, Eric Pulgar, Alexis Sánchez, Eric Pulgar, Vegas, Vegas que va a tocar para Eric Pulmar, Pulgar para Valdés, Valdés para Alexis, que no le pegué, bien, bien marcado, vamos a ir más equilibrados, y vamos a ir un grupo de encendido, ah, en teoría a partir de los 15 minutos, es cuando los gritos le dan pelota, digamos, Bravo, saca largo, la recupera Riaga, la recupera Sornosa en el medio, va Sornosa, Sornosa que la pierde, Recupera Pulgar, tocó para Alexis en Chile. Si no toca Alexis, la pelota parece que no vale la jugada. Volados, Mauricio Isla por derecha. Va Isla, toca para Volados. Isla, tira al centro, que no lo agarra Alexis, pasadísimo. Alexis por aquel costado, Vargas. Uy, mira el gol que hace el Vargas. Gol de Chile, tenéis gol de Chile. Chile 1, Ecuador 0. Edu Vargas. Tiene complicada la cosa por aquí. 1 a 0 Chile. Valdés con el centro. Bien Domínguez, bien Domínguez. Creo que es momento para salir un poquito más para adelante. Brasil le gana de local a Bolivia 1 a 0. Gol de Neymar. Vamos a bajar la clásica, digamos. Un recuperador y orejuela. Sí, un recuperador y un pivot. No me gusta que grueso quiere hacer todo terreno. Que no sé qué tanto puede ser todo terreno. No está mal. Vamos a jugar con todo terreno grueso. Y que sea lo que Dios quiera. A ver qué tal nos hace esto. Domínguez. Michel Bonaños. Va con la 9. Acompáñenlo, hermano. Toca para Sornosa. Sornosa por el centro. Buen pase para Bolaños. Bravo que la ataja. Muy bueno el pase. De Sornosa. Vamos a ir positivos. Sornosa con el centro. Centro de Sornosa. Eric Pulgar que la saca. Edu Vargas. Para la contra, Bailé Du Vargas, autor del primer gol. Centro Alexis. Alexis que la tira por arriba. Vamos a ver un poquito más. Valencia. Mena con el centro. Plata. Cántalo, 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 cántalo. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Gol de Ecuador, señores. Cuando parecía que Chile se lo lleva puesto. Centro de Mena, creo que fue. Y Plata que no perdonó. Ecuador empata el partido en Quito. Sí, señor. Centro de Mena. Plata de cabeza, nada para hacer para Bravo. La gente está saltando en las tribunas. Ecuador 1, Chile 1. Cuando para Perú le gana 3-0 Paraguay. Paraguay de a poquito se empieza a despegar para el lado bajo. Y Perú arranca a ser cada vez una complicación más grande para todos. Un rival más. Eric, buen pase para Isla. Isla para Valdés. Isla, por el, por el derecho tira el centro, la saca la defensa mena. La figura de Ecuador que al principio no lo teníamos en cuenta, pero a partir de la lesión de Plata justamente en el partido contra Brasil entró en el equipo. Mena con el centro, Plata. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! 
centro de, men eh, centro de Mena, plata que no pudo meterla. Colombia le gana 2-0 Uruguay. 3-1 ahora. Pues de Duban Zapata. Ramírez. Gonzalo Plata. Orejuela. Ramírez. Grueso. Orejuela. Para allá. Buen pase para el Toño. El Toño para Mena. Mena para Grueso. Bravo. Ay, pensé que se le escapaba. Pensé que se le escapaba. Bravo. Mejor Ecuador termina el primer tiempo. Termina muy bien el primer tiempo. Eh, confío en ustedes. No está fácil de confío en ustedes. Puede mejorar. Bueno, ni pelota me dan ninguno. Pero bueno. Luego ahora el tema de, del rival. A ver qué tan mal están físicamente ya. Quiero ver si, si la altura le hace algo de cosa. No, por ahora este partido la verdad. Estamos bastante parejos. No hay tanta diferencia. Bravo. Volados con la 11. Va volados para adelante. El extremo bastante picante de Chile. Pero bien marcado. Por Ramírez. Si no me equivoco mal. Sería lindo en este partido. Chile el empate. Creo que mal no le viene. A nosotros mucho no nos ayuda. Por nosotros se va a morir ahí de 10. Va a entrar con Nito Casares. Que hace rato no juega con nosotros. Pero bueno. Vamos a darle un, un partido. Va a entrar Sierra. Va a entrar Sierra de Pivot. Afuera. Orejuela que se nos moría. Y Mena hay que sacarlo. Mena ya no puede jugar más. Va a entrar Plata. Y va a entrar. Va a entrar Renato. Va a entrar Renato por la izquierda. Plata por la derecha. Yo confío en Romario. Y confío en Plata por la derecha. Arboleda. Un Gonzalo Plata de vuelta por la derecha. Grueso. Buen pase para Romario. Romario. Ay, Romario. Romario tenía una excelente diagonal y después no pudo definir. Yo creo que ya mínimo un gol más merecemos. Dicho esto, seguramente viene el gol de Chile con el centro de Valdés. Acá viene la defensa. Alexis con el rebote. Va Sánchez. Patea. La tira afuera por suerte. Igual Plata seguramente sea el próximo en salir. Encendido todos, por favor. Faltan 30 minutos para terminar el partido aquí en Quito. Ecuador 1, Chile 1 un empate posible, o una derrota posible me dio bronca el partido con Bolivia que perdimos, en un partido que no se podían perder puntos Juanito Casares Ibarra, Vergara buen pase para Bolaños y el centro, centro a nadie, Jara que la saca el Toño Valencia buen pase para Plata y el centro, Plata para Valencia va el Toño, centro para Ibarra Ibarra, Ibarra, la pierde Ibarra o bueno, intenta Ibarra y intenta Romario, Brasil 2-0 a Bolivia, Uruguay se pone 2-3 contra Colombia, con un gol de la remontada que vendría muy bien, la verdad eh, vamos a hacer los últimos cambios va a entrar Ener de 9 Bolaños hoy no jugó bien y Plata no tengo un cambio, pero bueno salvo que Romario o Casares vayan por acá, a ver para. Casares de extremo eh, Casares de extremo porque no hay otro, claramente de extremo y ponerme poner el famoso doble 9 donde da un centro partido pero igual tampoco hay un segundo 9 picante algo que quiere inventar algo raro con R10 R10 como 3 no R10 no 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 hay no hay chances aparte que moría así no no hay muchos chances y abajo grueso, grueso está muriendo. Grueso va a entrar franquito. Va a entrar franco de organizo adelantado. Y plata, perdón plata. Pero hasta el final así, no queda otra. Se está muriendo plata. Y lo mismo que Ramírez también. 28 minutos. Isla. Uch. La saca la defensa. Pulgar de gran partido. Creo que fue la figura de Chile. Vargas. Bien, Gonzalo Plata volviendo con lo último que tiene físicamente. El rey Arturo. Mauricio Isla, el rey Arturo, Edu Vargas, el rey Vargas, esto es un golazo parece, Mora, buen pase para Isla, buen pase para Puch, era un golazo, lo canté antes que llegue, gol de Chile señores, era un golazo, tocaron por todos lados, Chile se pone 2 a 1 contra el Ecuador, creo que nos morimos físicamente, los cambios no llegaron bien, eh, va a entrar Estupiñán acá. Ah, perdón, ni cambio encima. Lo que me recién. Eh, se venía a ir. Se venía a ir de Chile. 
con, con el tema del cansancio más que nada, no metimos gol, no lo pudimos definir. Y bueno, Chile lo, lo inició el segundo, digamos. Casares, de pésimo partido por ahora. Valencia, Arboleda, Sierra, Franco, Sierra. Valencia, buen pase para Plata. El Toño juega en parte bien hoy. ¿eh? Bien en Bolivia ya jugó mal, hoy jugó bien. ¿no? Plata. Plata para Franco. Gol. Sí, señor. Gonzalo Plata, el pibe de oro que frotó la lámpara. Tocó para Alan Franco, el que entró recién. Y Franco definió. Perfecto. Vamos a ver la jugada de vuelta. Plata contra Pulgar, que fue el, para mí el mejor del partido. Dijo, papá, papá, pa, ¿qué haces? Se dio vuelta y Franco de derecha. Imposible para Bravo que se tiró con todo. Empata Ecuador. Ecuador 2, Chile 2. Ahora sí es algo más merecido, digamos, para mí. No, vamos, no, vamos que se gana, vamos que se gana. Sierra, Franco. Sierra. Juanito. Ramírez, Sierra. Franco. Plata. Juanito, pégale. Plata. El Tonio. ¡Ay, Tonio! Bravo, que la tiró el córner. Fue muy buena la jugada. ¿Dentro de quién? De Plata, que hace todo en este equipo. Plata que va a tirar el centro. Tira la plata, dale. Centro de plata, la saca la defensa. Rebote para Alexis. Bájenlo, Alexis, por favor. Bájenlo, bájenlo. 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 Bien, bien, Franquito. Bien, Franco, llevando defensa. 86 minutos. 28. Ramírez, dale que se gana. Cierra. Ramírez. Franco. Abre para Baltonio. El Tonio Valencia. Centro Valencia. Gol. Gol. Vamos, Ecuador. Ecuador nomás, carajo. Sí, señor. Gol de Ener Valencia. Ecuador 3, Chile 2. Es Ecuador que lo fue a buscar siempre. Lo da vuelta en el partido. Estuvo dos veces abajo. Buen pase de Franco. Excelente pase para el Toño. Que de una se la pone en la cabeza el Toño. Ah, Ener Valencia que define de cabeza. Remata. Es Ecuador 3, Chile 2. Y vamos a poner defensiva. No pasamos más. Libertad creativa como siempre. Obviamente, ritmo de juego bien bajo. Perder tiempo siempre. En transición, ralentizar. Distribuir al hombre objetivo. Lanzar el largo. Regruparse. Mantener dibujo. Y ser agresivos. Marcajes férreos. Y que sea lo que Dios quiere. Ecuador, dale que gane este partido como sea. La táctica es la misma porque tengo hombres para defender. Estamos en el 4, 3, 1, pero bien chico. Juanito, Sierra, Romario Barra, va Romario, interesantísimo Romario, Romario, bravo, bien Romario, bien, 89, Eric Pulgar, buen pase para Vidal, abre para Alexis, Alexis, bien el Tonio, y el centro igual, el Rey Arturo, bien, Franco que la tira a la mierda, Mari Panque de vuelta, Juanito Casares y van 3 contra 3, va Juanito, buen pase para Plata, pégale, ¿Qué hace plata? Pégale. Pero pégale plata. Corner para nosotros. Falta 5 minutos de edición. Dios, una banda. 91-20. Plata que se toma todo el tiempo del mundo. Perfectamente bien. Plata con el centro. La saca el Arturo. Arboleda. Va al central. Arriaga. Arboleda. Tierra. Ramírez. Ay, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No le paras ahí. Va Hernández. Mora va Felipe Mora que no le pegue. Domínguez. Corner para Chile que se vienen con todo. Uch que entró con todo en centro. Mora de cabeció. Se fue por arriba de Domínguez. 92, 93. No termine más el partido. Siempre sufriendo con Ecuador. Hernández. Pulgar. La figura del partido para mí. Mena. Mena con el centro. Puch. Gol de Chile. Puch entró on fire. Chile que empata el partido. Partidazo en Quito. Ecuador 3, Chile 3, no lo vamos a ver, tengo mucha bronca. Maripan, buen pase para Alexis. Alexis que va para adelante. Alexis llega al fondo, toca para Puch, que no tire el centro. No tire el centro, bien, plata, plata también, creo que plata por otro lado y pulgar por ellos, con los premios Estambul del partido. Y barra con el centro, Ener, que no, Díaz que la recupera. Terminaron pues, Vidal, Maripan. Buen pase para Puch. 95-13. ¿Cuánto más querés jugar? Eric Puch. Autor de dos golazos para Chile. Sobre todo el primero. El, es el segundo de Chile y el primero de, de, de Puch. Pulgar. Que no me dan al capo de mato. Alexis. Mena. Terminó el partido. Señores. Fin en Ecuador. 
3-3. Eh, no estuvimos tan mal. Chile es un buen equipo. Así que creo que estoy conforme con el punto. Como dije hace un ratito, me da mucho ronque los puntos que perdimos allá en, en Bolivia. Pero bueno, acá termina eh, la participación de Ecuador, digamos. Para en marzo. Bueno, Ramírez el próximo partido no está. Vamos a ver cómo fueron los partidos. Cómo terminaron en el final. Salimos. Eh, no, pero no acá. En el conjunto. Eh, partidos y resultados. Partido anterior. Brasil 2, Bolivia 0, Ecuador 3, Chile 3, Perú 4, Paraguay 4. También ahí, mira, iba ganando 4-0 Perú y se lo empató Paraguay a puro huevo a los 96. Uruguay le empató a Colombia y Venezuela empató con Argentina. O sea, todos empatamos menos Brasil que pudo ganar. Así que Brasil ya clasificado al Mundial con 33. Argentina 28. Chile con este empate está casi metido en el Mundial con 23. Colombia 16. Ecuador 15. Uruguay 14, Perú 13, Paraguay 10, Venezuela 6 y Bolivia 5. Yo creo que desde Colombia a Paraguay todos tenemos chance de entrar. Estamos en 6 puntos, 2 equipos. Y quedan varios partidos. Tenemos 2, 4, 6 partidos en 2021. Que van a definir la suerte de los equipos en el Mundial, digamos. ¿Qué se viene para nosotros? O sea, el calendario... En diciembre tenemos eh, campeonato sub-17. Yo creo que este eh, lo jugaré por mi cuenta, calculo. Sí, no creo que lo veamos. Y ya después tenemos de vuelta el partido FIFA, porque en la sub-20 creo que no hay ninguna. No sé si tenemos en el sub-2020 un torneo sudamericano. En caso de que haya un torneo sudamericano, vamos a jugarlo directamente por la plataforma de eh, Twitch. En el fin de semana. Si no hay eh, Mundial Sub-20, el próximo, el próximo partido, el, el, el partido, el próximo partido es Colombia y Argentina. Con Colombia de local, partido de 6 puntos. Y con Argentina, partido que hay que al menos no perder. Puede estar para cualquiera. Podemos entrar al Mundial, podemos quedar afuera. Quedan eh, 4, 6, 12, perdón, 6, 12, 18 puntos. Todavía queda muchísimo. Por ahora nos estamos metiendo en un repechaje, que no es poco, pero Ecuador, eh, perdón, pero Uruguay y Perú vienen apoyando. Paraguay con el empate que metió en Perú está vivo, así que puede ser cualquier cosa. Y nos quedan Argentina, en Colombia, nos queda Uruguay y nos queda Perú de los directos. Así que está hermoso esto. La gente, gracias por pasarse. Me agradece el apoyo de siempre. Likes, comentarios o suscripciones en el canal ayudan un montón, sobre todo la suscripción y los likes. Y los comentarios también, obviamente, toda ayuda. Ayuda a crecer, ayuda al algoritmo para que más gente pueda ver esto. Compartirlo con sus amigos también ayuda. Recomendaciones, sugerencias, pueden dejarlo en los comentarios. Eh, si quieren seguir en Twitch, estamos jugando con Peñarol casi todos los días. La noche argentina, pueden seguirme. Dejo todo, obviamente, también en la cajita. Eh, Twitter e Instagram me pueden seguir, también lo dejo en la cajita. Y mucha gente, gracias por todo y nos vemos la próxima con un nuevo video.